El presidente Iván Duque anunció este lunes que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 11 de mayo y destacó que para avanzar en la recuperación de la vida productiva en el país serán liberados los sectores de construcción y de manufacturas bajo rigurosos criterios de evaluación y responsabilidad. El jefe de Estado aseveró que en la decisión que se tomó se partió de la base de que la primera responsabilidad es la protección de la vida, la salud, pero hacerlo de la mano para que el coronavirus no termine generando una pandemia de desempleo, de pobreza o recesión. También hacer referencia a este paquete de medidas que, una vez más, lo que buscan es seguir con el principio del aislamiento preventivo obligatorio, hacer una extensión adicional al 11 de mayo para seguir evaluando sectores que se van abriendo. Del 27 al 11 de mayo se van a abrir sectores importantes y lo hacemos con unas medidas que son protocolarias en términos de bioseguridad o de protocolos de bioseguridad, de protocolos laborales y por supuesto también cómo para esa fecha tenemos que monitorear el comportamiento, bien sea para ver otros sectores que ingresen a esa vida productiva o bien sea también para endurecer los mismos. Así que la escuchamos. Eh, así es, presidente. Eh... El, el modelado, mediante modelos matemáticos, ha sido definitivamente crucial en, en el seguimiento de las epidemias en los últimos tiempos. No es nuevo para nosotros, modelamos la epidemia de, de chikungunya en su momento, la epidemia de zika y los brotes sucesivos de importación de sarampión. Es una tarea que hacemos como país y en la cual eh, el gobierno nacional eh, soporta en gran medida las decisiones que toma. Eh, el modelo para Colombia tiene, por supuesto, como todos los modelos, unos escenarios bastante duros, digámoslo así, y unos escenarios más benévolos. Ese, en ese rango de posibilidades, porque esto es un modelo matemático, o sea, un ejercicio de probabilidades, nos movemos y usted pues, lo analiza y también toma sobre ese rango de probabilidades las decisiones. Es así como el modelo de Colombia que existe para la nación, pero también para los departamentos y para los municipios, eh, ha permitido entender cuáles serán los, los casos o, lo, o los números máximos que Colombia podría llegar a tener, cuáles serán las o cuáles serían las fechas y cuáles serían además los momentos críticos para analizar. Basado en eso, eh, es claro que la medida tomada en el momento en que se tomó la, esta, de esa cuarentena que suma todas las demás medidas, porque no solamente es el, el, el aislamiento preventivo, sino todas las demás medidas que ya venían sumando, ha permitido que eh, la, la tasa efectiva de contactos entre colombianos haya bajado. En, en eso se basa que, que la transmisión disminuya. Por eso hoy en día tenemos menos casos, menos sospechosos, menos pacientes probables. Sin embargo, esto es un efecto de, este, de esas medidas de cuarentena. Cuando eh, las medidas cambien, debemos mantener necesariamente eh, medidas que disminuyan el contacto social. De acuerdo a las autoridades en lo sucesivo, los resultados finales del combate de la pandemia dependerán fundamentalmente de la tarea de autocuidado mientras se reabre gradualmente el ámbito productivo en el país.